পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগুলোর একটি হলো জৈন ধর্ম এ বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার জৈন কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট ডক্টর জয় শাহ বলছিলেন জৈন ধর্মের তিনটি মূল নীতি হল অহিংসা অপরিগ্রাহা এবং অনেকান্ত বাদা অহিংসা হল অহিংসা অপরিগ্রাহা এর মানে হল কোনো কিছুর ওপর লোভ না থাকা এবং অনেকান্ত বাদা এর অর্থ একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি তবে এর মূল ভিত্তি হল অহিংসা কারো ক্ষতি করবেন না আমরা মনে করি সবজি এবং গাছেরও জীবন আছে তাই আমরা যখন এবং যেখানেই সম্ভব সহিংসতা কমানোর চেষ্টা করি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি জীবনকে সম্মান করুন আর অহিংসার মূল মন্ত্রে উদ্ভূত হয়েই ধর্মটির প্রতি আকৃষ্ট হন ক্রিস্টোফার জৈন মিলার তিনি বলছিলেন আমি লায়লা মেরিমাউন্ট ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক পড়ার সময় প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মগুলোর একটি কোর্স নেই আমাদেরকে অহিংসার উপর একটি রচনা লেখার অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয় আমি আমেরিকান ফাস্ট ফুড এবং এই ধরনের খাবার খেয়ে বড় হয়েছি সারাক্ষণ মাংস খাচ্ছি তা নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠেনি তারপরে হঠাৎ করে অহিংসা নিয়ে ভাবতে বলা হলো যখন আমি রচনাটি লিখছিলাম তখন কম্পিউটারের ওপর বাড়ির দেয়ালে একটি মাকড়সা হেঁটে যাচ্ছিল আমার মনে আছে আমি কিছু একটা নিয়ে মাকড়সাটিকে মারতে যাচ্ছিলাম মাকড়সাটিকে আঘাত করার আগ মুহূর্তে আমি থামলাম মনে মনে বললাম আমি অহিংসা নিয়ে রচনা লিখছি এবং আমার কাজে তার প্রতিফলন থাকা উচিত আমার জীবনে প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীর সব জীব বাঁচতে চায় মাকড়সাটি তো মরতে চায় না আমি যদি তাকে আঘাত করে মেরে ফেলি তাহলে আমি তার জীবন কেড়ে নেব সেই বিশেষ মুহূর্তটি আমার মধ্যে একটি বীজ বপন করেছিল যা পরবর্তীতে উদ্ভাসিত হয়ে আমার মধ্যে এমনভাবে বেড়ে ওঠে যে আমি অবশেষে নিরামিশাসী হয়ে যাই আর এ সব কিছুতেই সত্যিকার অর্থেই জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল ধর্মটির দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা মানুষের জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে তারা বলছিলেন সংকট আসে আপনি আমি সবাই যাতে নিজস্ব উপায়ে যথার্থ মানুষ হতে পারি সেজন্যই জৈন ধর্ম এসেছে আমি আপনাকে খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দিতে পারি একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে চারজন অন্ধ মানুষের মধ্যে একজন সুর ধরেছে একজন পা একজন লেজ ধরেছে যে লেজ ধরেছে সে বলতে পারে আমি দড়ি ধরে আছি অন্যজন বলবে আমি একটি বড় স্তম্ভ ধরে আছি তারা সবাই নিজের মতো করে সত্য আর সেখান থেকেই বহু দৃষ্টিভঙ্গির পদ্ধতিটি সামনে এসেছে এই দেশে দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার অনেক কারণ থাকতে পারে অহংকার তার মধ্যে একটি হতে পারে অন্য একটি কারণ হতে পারে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা অথবা প্রত্যাশা কিন্তু আপনি যদি জৈন ধর্মের নীতি অপরিগ্রহ বা অনেকান্ত বাদাতে বিশ্বাস করেন তখন আপনি অন্য মানুষের মন জয় করতে পারেন দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেন এইসব থেকে যে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি বের হয়ে এসেছে তা হল বহু দর্শনবাদের ধারণা আধুনিক জৈন ধর্মে এটি প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক অহিংসা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় এটি অন্যদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকার এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করার অনুমতি দেয় এমনকি তা যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মতো নাও হয় তবে ওই দৃষ্টিভঙ্গি সহিংসতা বা সহিংসতার সঙ্গে জড়িত এমন কোনো কিছু হওয়া যাবে না সুতরাং এটা অহিংসার সামগ্রিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সাধারণ শ্রদ্ধা এবং এমনটা না বলা যে তুমি ভুল আমি সঠিক মিলার এখন লয়াল ও মেরিমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈন ধর্ম নিয়ে পড়ান কারণ তিনি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বাস্তবতায় অহিংসার বাণী বেশ প্রাসঙ্গিক 
over a very long period of time throughout my 20s and my 30s I studied আমি আমার বয়সের দীর্ঘ সময় ধরে অর্থাৎ আমার বয়সের কুড়ি এবং তিরিশের দশক জুড়ে জৈন ঐতিহ্য এবং যোগ ব্যায়ামের ঐতিহ্য অধ্যয়ন করেছি এবং এরপর তা শেখানো শুরু করেছি যাতে জৈন ধর্ম শেখানো যায় সেজন্য গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকার জৈন ধর্মের দাতারা একত্রিত হয়েছেন এবং তহবিল তৈরি করেছেন অহিংস হওয়াটাও যে একটি বিকল্প সে সম্পর্কে তারা শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে চান যুক্তরাষ্ট্রে এখন রাজনীতি ও সহিংসতা সহ অন্য সব ক্ষেত্রে যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে অহিংসার বার্তাটি অবশ্যই ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে আসবে বিশেষ করে বহু দর্শনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ যা বলতে চায় তাদেরকে তা বলার সুযোগ দিতে হবে যতক্ষণ তারা তা নাগরিক উপায়ে করতে ইচ্ছুক এবং পর্যায়ক্রমে যদি তারা সহিংস না হয়ে ওঠে এমনকি আমেরিকাতেও বাক স্বাধীনতা দর্শনের আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে ক্রিস্টোফার জৈনমিলার মনে করেন যে বাক স্বাধীনতা সহিংসতাকে উসকে দেয় সে বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা টানা উচিত জিনিয়া ডুলোর প্রতিবেদন থেকে তাহিদুল ইসলাম ভয়েস অফ আমেরিকা ভার্জিনিয়া